Karibu katika simulizi mpya ya Diko Affairs. Majasusi wa Afrika na Mossad katika operation ya pamoja ndani ya jiji la London. Simulizi hii imeandaliwa na Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar. Na hii ni sehemu ya kwanza. Katika simulizi hii nataka nisimulie moja ya operation ya kijasusi ya uthubutu mkubwa zaidi na ambayo ilitoa funzo kubwa katika ulimwengu wa ushushushu. Na kabla sijawaeleza hasa kuhusu operation hii ya kishushushu kimataifa ambayo iliongozwa na Meja General Muhammadu Buhari kwanza ni wapi historia fupi ili twende sawa. Kuelewa kwa nini operation hii ilifanyika na kwa nini iliwahusisha mpaka taifa la Israel kupitia idara yao ya Mossad ni kwamba kabla ya Buhari kuwa rais wa Nigeria mwaka 2015 huyu jamaa pia aliwahi kuongoza taifa la Nigeria kuanzia mwaka 1983 mpaka mwaka 1985 kipindi hicho akiwa meja general kwenye jeshi la Nigeria Buhari Buhari aliongoza mapinduzi kumuondoa madarakani rais wa kiraia anayeitwa Shehu Shagari. Nigeria ni moja kati ya nchi za Kiafrika ambazo zimepitia kipindi kigumu sana baada ya kupata uhuru. Walipata uhuru chini ya rais Namdi Azikiwe na kwa mara ya kwanza wakaunda jamhuri. Azikiwe anatokea upande wa kaskazini mwa Nigeria. Na kama tujuavyo kwamba nchi ya Nigeria ina ubaguzi mkubwa kikanda na kidini hasa kwenye nafasi za uongozi wa nchi. Kwa hiyo miaka mitatu tu baadaye yani mwaka 1966 mwezi Januari Rais Azikiwe akapinduliwa na Meja General Johnson Agui Ironsi ambaye anatokea ukanda wa kusini jimbo la Abia. Na hivyo jamhuri ikavunjika na nchi ya Nigeria kuingia katika utawala wa kijeshi. Lakini katika miezi sita tu baadaye wanajeshi wenye asili ya ukanda wa kaskazini mwa Nigeria katika kambi ya kijeshi ya Abi Okuta wakiongozwa na Lutini Kanali Mutala Muhammad. Lakini miezi sita tu baadaye wanajeshi wenye asili ya ukanda wa kaskazini mwa Nigeria katika kambi ya kijeshi ya Abi Okuta wakiongozwa na Lutini Kanali Mutala Muhammad Muhammadu Buhari kipindi hicho akiwa Lutini kwenye jeshi Ibrahim Babangida naye pia akiwa Luten na Sania Bacha pia akiwa Luten waliasi na kufanya mapinduzi ambayo yanajulikana kwa jina la Julai Remage yani ilikuwa kama counter copy ya watu wa kaskazini kulipa kisasi kutokana na mtu wa kaskazini mwenzao Yaani rais Azikiwe kupinduliwa miezi sita iliyopita na watu wa ukanda wa kusini wakiongozwa na General Ironsi. Baada ya kufanikisha mapinduzi wanajeshi hao walimweka kizuizini General Agui Ironsi na baadaye kumuua na kisha kuchukua uongozi wa nchi. Lakini nchi za Uingereza na Marekani waliweka pressure wakitaka wanajeshi hao waliopindua nchi wakubali kumweka madarakani mwanajeshi mwenzao ambaye hatoki ukanda wa kusini au kaskazini kwa sababu kwa hii pattern ambayo walikuwa wanaenda nayo ilikuwa inaonyesha kwamba kila baada ya muda mfupi watu wa ukanda mwingine watapindua ukanda mwingine kwa hiyo suluhisho wakaona ni mtu ambaye anatokea eneo neutral kuiongoza nchi baada ya pressure kubwa ya Uingereza hatimaye wanajeshi hao wa ukanda wa kaskazini wakakubali ndipo wakamteua mnadhimu mkuu wa jeshi wa kipindi hicho Lutini Kanali Yakubu Gowon kuongoza nchi. Kwa hiyo Lutini Kanali Mutala Muhammad pamoja na vijana wake akina Buhari, Abacha na Babangida japokuwa wao ndio waliongoza hayo mapinduzi. Lakini wakaishia kuramba vyao vya juu tu jeshini lakini nchi ikawa inaongozwa na Lutini Kanali Gowon. Huyu jamaa akaitawala Nigeria kijeshi kwa miaka tisa mpaka kufikia mwaka 1975 ambapo yule yule Mutala Muhammad ambaye aliongoza mapinduzi yale yaliyofanikiwa kumweka gowoni madarakani akaongoza mapinduzi mengine kumuondoa madarakani kwa hivyo Mutala Muhammad kipindi hicho akiwa jenerali wa jeshi kwa mara nyingine tena 
akiwa pamoja na vijana wake akina Buhari wakachukua nchi. Sasa mmoja ya wanajeshi wenye vyeo vya juu kabisa jeshi ni kipindi hicho. Alikuwa ni Ole Segun Obasanjo ambaye alikuwa ni meja jenerali. Jenerali Obasanjo licha yeye mwenyewe kuwa mwanajeshi. Lakini alikuwa anafahamika kwa kuwa mtu anayepinga mno mtindo wa wanajeshi kushika madaraka ya nchi kwa mapinduzi. Msimamo wake huu ulimfanya apate heshima kubwa sana kwa raia nchini kwake na kimataifa. Kwa hivyo jenerali Mutala Muhammad alipochukua nchi ili kumziba mdomo Obasanjo. Akamteua kwa msaidizi wake kwenye serikali yake ya kijeshi. Lakini serikali hii ya jenerali Mutala ilidumu kwa muda wa miezi saba pekee kabla ya kupinduliwa na kanali Buka Suka Dimka ambaye pamoja na kikosi chake walivamia msafara wa jenerali Mutala na kumua papo hapo pamoja na wasaidizi wake. Lakini baada ya mapinduzi haya sehemu kubwa ya jeshi likataa kumunga mkono kanali Buka Suka. Kwa hivyo ikabidi akimbie nchi na kuiacha nchi kwenye sintofahamu ya uongozi wa juu wa nchi. Ndipo baraza la kijeshi lilipoka likamteua jenerali Olusegun Obasanjo kuwa kiongozi mpya wa nchi. Awali Obasanjo alikataa nafasi hii kutokana na msimamo wake ambao nilielezea hapo awali. Jenerali Obasanjo alikuwa anapinga vikali utaratibu wa jeshi kuchukua nchi kwa mapinduzi. Lakini wenzake wakamsi kwamba yeye ndiye mtu pekee kwa kipindi hicho ndani ya Nigeria ambaye alikuwa na uwezo kuiunganisha nchi. Obasanjo alikuwa na ushawishi mkubwa na kukubalika mno mitaani kwa raia. Jeshini na kwenye nyanja za kimataifa. Baada ya wenzake kumwasa sana jenerali Obasanjo. Agakubali kuchukua madaraka ya nchi. Na baada ya kuchukua tu nchi jenerali Obasanjo akaanza harakati za kuiunganisha nchi na moja ya hatua muhimu ambayo aliifanya ilikuwa ni kuandaa utaratibu wa jeshi kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Kwa hivyo Obasanjo mara tu baada ya kushika madaraka kwanza akaruhusu tena kufanyika kwa siasa na kuanzishwa kwa vyama vya siasa. Pia akaongoza mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi na baadaye akaitisha uchaguzi mkuu wa nchi bila yeye mwenyewe kugombea. Kipindi hicho watu wengi walipiga kelele kumuomba jenerali Obasanjo asiachie uongozi wa nchi. Kenneth Kaunda kipindi hicho akiwa rais wa Zambia na Eadema kipindi akiwa rais wa Togo. Wanakumbukwa sana kama viongozi wenye ushawishi mkubwa barani Afrika kipindi hicho ambao walimlazimisha sana Obasanjo asiache madaraka ya nchi. Waliona kama akiondoka madarakani basi nchi ya Nigeria itarejea tena kule kule kwenye machafuko na mapinduzi ya kijeshi kila kukicha. Obasanjo kutokana na kuheshimika mno jeshini na uraiani. Alikuwa ndiye mtu pekee ambaye anaweza kutawala bila kuwepo kwa uwasi wa jeshi. Lakini Obasanjo mwenyewe akakataa. Akajieleza kwamba kama ambavyo kwa miaka yote amekuwa napinga utaratibu wa wanajeshi wenzake kupindua nchi. Hivyo anapaswa kusimamia maneno yake na kutuendelea kwa kiongozi wa nchi akiwa kama mwanajeshi. Lakini pia alisema sisa hii kwa jeshi kuongoza nchi. Jeshi lapaswa kubakia kwa jeshi. Na shughuli za kiserikali na uongozi wa nchi ziachwe kwa raia. Kwa hivyo Obasanjo alitawala kwa miaka mitatu tu. Toka mwaka 1976 mpaka mwaka 1979 na kisha bila kupinduliwa. Au wala kulazimishwa na mtu kwa hiari yake yeye mwenyewe kabisa. Agakabidhi nchi kwa kiongozi mpya wa kiraia Sheu Shagari ambaye alishinda uchaguzi mkuu ambao uliitishwa. Hii ndio sababu kwa nini mpaka leo hii Obasanjo Anabakia kuwa mwanasiasa wa Nigeria ambaye anaheshimika sana. Na hata baadaye ni miaka ya elfu mbili wakamchagua kwa urais. Kidendo hiki alichokifanya akiwa jenerali wa jeshini mwenye nguvu kubwa na ushawishi. Lakini kwa hiari yake akakabidhi nchi kwa uongozo wa kiraia kilikuwa ni kitendo cha kishujaa kuiponya nchi. Na akiwa kuna mno wa Nigeria wenyewe mpaka jamii ya kimataifa. Kwa hivyo Nigeria kwa mara ya pili wakaunda jamhuri kwa uongozi wa nchi kurejea kwa raia na Shagari. 
akawa rais mpya na kuunda serikali. Lakini baada ya serikali mpya ya kiraia kuundwa, mahusiano yake na jesha ya kuwa mazuri kabisa. Jeshi halikuwa likiheshimu uongozi wa kiraia hata kidogo. Yaani ilikuwa kana kwamba jeshi lilikubali kuacha serikali iongozwe na wanasiasa bila kuwaingilia. Lakini pia nao walikuwa hawataki serikali iingilie kwenye mambo yao ya kijeshi. Jeshi lilikuwa linafanya kile watakacho. Kwa karibia miaka minne Nigeria ilikuwa naongozwa namna hii. Jeshi na serikali wakiwa kwenye tension mara kwa mara. Moja ya matukio ya kukumbukwa sana kwa jeshi kutunisha na misuli na serikali. Ilitokea mwaka 1983. Kipindi hicho nchi na Nigeria na Chad walikuwa na mgogoro mkubwa wa mpaka. Mgogoro huu ulipokuwa mkubwa sana. Muhammadu Buhari muda huo akiwa ni meja general ambaye alikuwa ni kamanda wa 3 division akaamuru kufungwa kwa bomba ambalo lilikuwa linapeleka mafuta nchini Chad. Pia akafunga barabara na njia ya reli ambazo zilikuwa ndizo zinategemewa na nchi ya Chad kuingiza chakula na mahitaji mengine muhimu. Kitendo hiki kilipingwa vikali na Rais Shau Shagari lakini kama ilivyo kawaida jeshi halikujali na jenerali Buhari na vikosi vyake vikaendelea kufunga bomba la mafuta na kufunga barabara na njia za reli zote zinazokwenda Chad. Kama hiyo haitoshi baadaye kuna wanajeshi wa Chad walisogea mpaka karibia kabisa kuingia Nigeria kwa lengo la kutaka kukomboa njia za barabara ambazo jenerali Buhari na vikosi vyake walikuwa wamezifunga. Jenerali Buhari na vikosi vyake wakawapiga vikali wanajeshi hao toka Chad. Na vikosi hivi vya Chad vikarudi nyuma kurejea nchini kwao. Rais Sheu Shagari aliposikia taarifa hii, akatoa amri kwa Jenerali Buhari azithubutu kuingia Chad. Licha ya hiyo chokochoko ambayo ilikuwa imefanywa na baadhi ya wanajeshi wa Chad. Lakini kama kawaida Jenerali Buhari akakataa kutii amri hiyo. Akachukua vikosi vyake na kuwashambulia wale wanajeshi wa Chad mpakani. Na hakuishia hapo. Akaingia kilomita hamsini ndani ya Chad akiwa na vikosi vyake. Kitendo hiki cha General Buhari kukaidi amri muhimu namna hiyo toka kwa rais. Kilimuuma sana rais Sheu Shagari. Msuguano kati ya serikali na jeshi ukawa mkubwa kweli kweli. Rais Shagari akaanza kulishambulia jeshi kwa maneno kwenye majukwaa ya kisiasa. Kitendo ambacho nacho kikazidisha hasira za viongozi wa jeshi dhidi ya serikali. Baada ya msuguano huu mkali kati ya jeshi na serikali, na rais Shagari kuzidisha kulishambulia jeshi kwa maneno. Hatimaye jeshi likaamua kuchukua hatua. Meja Jenerali Muhammad Buhari akapanga mapinduzi ya kumuondoa madarakani rais Shagari na kisha kuivunja jamhuri kurejesha nchi kwenye utawala wa kijeshi mapinduzi haya yalikuwa yamepangwa namna hii na jenerali buhari kanali tunde ogbeha alipewa amri toka kwa jenerali buhari kuwasiliana na kanali mwingine anaitwa belo kaliel ambaye alikuwa kamando wa brigedia ambayo ilikuwa na mlinda rais shagari Lengo la kuwasiliana naye ilikuwa ni kumtaka kanali Belo na brigedi yake wakubali kuweka silaha chini. Pindi ambapo vikosi vya General Buhari vikiwasili kulu kumkamata rais Shagari. Na kama brigedi ya kanali Belo itakubali kuweka silaha chini bila upinzani wowote. Basi wanajeshi hao wote wanaomlinda rais watasamehewa na wataendelea na utumishi wao jeshini baada ya mapinduzi kukamilika. Halafu kuna jamaa ambaye alikuwa ni swahiba mkubwa sana wa Buhari. Anaitwa Brigadier Ibrahim Bako. Agapewa jukumu la kuongoza kikosi kitakachokwenda ikulu kumkamata rais Shagari. Kwa bahati mbaya sana Kanali Tunde. Alishindwa kufanikisha kwa wakati mawasiliano na Kanali Belo kumshawishi kujisalimisha na brigadi yake yote ambayo inamlinda rais. Na bahati mbaya zaidi Kanali Tunde hakufanya mawasiliano kwa muda mwafaka na brigedi ya Bako ambaye alikuwa njiani na kikosi chake kwenda ikulu kumkamata rais Shagari. Kumjulisha kwamba bado hajafanikiwa kufanya mawasiliano na kanali wa brigedi inayomlinda rais ili wajisalimishe. 
Kwa hivyo Brigadier Bako akafika ikulu na vikosi vyake kwa kujiamini kabisa. Akijua kwamba vikosi vinavolinda ikulu vitajisalimisha. Na yeye amkamate Rais Shagari bila kupata upinzani toka kwa walinzi wa ikulu. Lakini kinyume na matarajio wakajikuta wanashambuliwa na vikosi vya ikulu kwa sababu vikosi hivyo vya ikulu bado hawakuwa mipokea taarifa yoyote kujisalimisha. Je, ni nini kitaendelea? Usikose mwendelezo wa simulizi hii. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.